നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പാർട്ടു ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് തേമോ ഡൈനാമിക്സ് അതിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങാം എൻതാൽപി ചേഞ്ച് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻതാൽപി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓർ ഹീറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും എൻതാൽപി ചേഞ്ച് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപി ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന എൻതാൽപി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക എൻതാൽപി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എൻതാൽപി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ചേഞ്ച് ദ എൻതാൽപി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എൻതാൽപി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അതിനെ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ടന്റും പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എൻതാൽപിന്റെ സമ്മില്ലാത്തുന്ന് റിയാക്ടന്റിന്റെ എൻതാൽപിയുടെ സമ്മ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് കിട്ടി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എൻതാൽപിയുടെ സമ്മ് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് റിയാക്ടന്റിന്റെ എൻതാൽപിയുടെ സമ്മ് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്താ ഈ സമ്മ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില റിയാക്ഷൻസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിയാക്ടന്റ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ വരുമ്പം എത്രയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ എന്താൽപിയുടെ സമ്മിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എത്രയൊക്കെ റിയാക്ടന്റ് ഉണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ എന്താൽപിയുടെ സമ്മ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം സമ്മ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാ സമ്മിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് സീക്വൽ ടു സം ഓഫ് എൻതാൽപി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് സം ഓഫ് എൻതാൽപി ഓഫ് റിയാക്ടൻ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ നോട്ട്സിൽ sum of a i into h of product minus sum of b i into h of reactant എന്നാണ് എഴുതി ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ a i b i എന്നതൊക്കെ പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് അതായത് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് a i b i എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ചില കേസിൽ ഇപ്പം 2 വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 വെച്ചിട്ട് ആ എൻതാൽപിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എച്ചിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സീറോ മാർക്ക് ഇടണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻതാൽപി ചേഞ്ച് ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ വെൻ ഓൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാലും നമുക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ തേമോ ഡൈനാമിക്സ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ ഫോം അറ്റ് വൺ ബാർ പ്രഷർ ആൻഡ് അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറും വൺ ബാർ പ്രഷറും കൂടാതെ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്യുവർ ഫോമിലായിരിക്കണം അതായത് സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഇപ്പൊ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേബിൾ ഫോം എന്താ എൻ ടു ആണ് ഓക്സിജന്റെ സ്റ്റേബിൾ ഫോം എന്താ ഒ ടു ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ എന്താ എച്ച് ടു ആണ് ഇതാണ് സ്റ്റേബിൾ ഫോം കാർബന്റെ എന്താ സി ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേബിൾ ഫോമിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് അത് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ പ്രഷർ വൺ ബാർ പ്രഷർ ആയിരിക്കണം ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷന്റെ എൻതാൽപി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപി നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് സീറോ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത നോട്ട്സിൽ മെഷർ ചെയ്ത് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാം മീഥൈൻ്റെ കമ്പഷൻ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗ
എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും അതിനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ ടു ആണ് ടു വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എന്താൽപ്പി സം ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് ഇനി എന്താ വേണ്ടേ സം ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് എടുക്കണം ആരൊക്കെയാണ് റിയാക്ട് ഉണ്ട് സി എച്ച് ഫോറും ഓക്സിജനും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരിക എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഒ ടു പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന എലമെന്റിന്റെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അത് ആലോചിച്ച് വെക്കാം അപ്പം ഒ ടുവിന്റെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൻ ടു ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും കാർബൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും പ്യുവർ ഫോമിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും അത് ആലോചിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാലോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മീതേൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ റെസ്പെക്ടീവ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് കമ്പഷൻ ഓഫ് മീതേൻ മീതേന്റെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് കമ്പഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഏത് റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ആർക്കാ നടക്കുന്നത് മീതേൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീതേന്റെ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷന്റെ സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മീതേൻ മീതേന്റെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും മീതേന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം മീതേൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ എന്നിവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവരുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് കമ്പഷൻ ഓഫ് മീതേൻ മീതേൻ കമ്പഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് കമ്പഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെയൊക്കെ മീതേൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറിന്റെ എന്താൽപ്പി തന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പഷൻ ഓഫ് മീതേന്റെ എന്താൽപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതുക മീതേൻ ആണ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു കമ്പഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എന്താൽപ്പിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് റിയാക്ടന്റെ എന്താൽപ്പി മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആണ് അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ എന്താൽപ്പി പ്ലസ് രണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് സോ ടു ഇൻറ്റു എൻതാൽപ്പി ഓഫ് വാട്ടർ ദെൻ മൈനസ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആണ് സി എച്ച് ഫോറിന്റെ എൻതാൽപ്പി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഓക്സിജന്റെ എൻതാൽപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്യുവർ ഫോമിൽ വരുന്ന ആളുടെ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് സോറി മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു മൈനസ് മീതേൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആ സെവൻറ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ ഓക്സിജൻ്റെ പ്യുവർ ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൈനസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആക്കുന്ന റിയാക്ടന്റിന്റെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ